Well, the first thing I want to say is, mandate my ass. Zik Access. Zik Access. Toutes les musiques sous un autre regard. Sous un autre regard. Sous un autre regard. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Zik Access. Nous sommes ensemble pendant une heure pour découvrir ou redécouvrir certains titres de grands artistes. Euh, dans cette émission, aujourd'hui, ça va être plutôt spécial blues, funk, jazz. Et euh, c'est la partie anglo-saxonne de Dick Access, puisque une émission sur deux, on a une émission 100% en chanson française. Et aujourd'hui, ça va être beaucoup plus anglo-saxon. Et euh, on va pouvoir s'écouter de nombreux titres, notamment en allant aussi du, avec du brésilien, avec Sao George. Et juste après, on retrouvera, on retrouvera du blues avec Luther Allison. Et là, on va commencer cette émission avec Manu Dibango, avec Blooding Western Mine. Et on repart en 1975 et vous allez voir, ce titre est vraiment super. Et ça, c'est dans, uniquement dans Zik Access avec Jérôme.
final de semana Na casa de praia Só gastando plana Na maior ideia Vai pra balada Não sabe a estar Tá todo seu abrigo Até de madrugada Burguesinha, burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha Burguesinha, 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 burguesinha Burguesinha, 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 burguesinha Burguesinha, 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 burguesinha Alô, Roberto! Juan Cabelera! No esqueticista, vale o dia inteiro Vida de artista, saca de rio, vai no motorista Com seu carro esporte, vai no mano Magnifique live hein, dans Zik Access, c'était euh, ce George avec le titre Boogie Zina. Ce George est né le 28, euh, non, le 28, le 8 juin 1970. 28 juin, oui, ça c'est moi euh, qui est né 28 juin 1974. Mais enfin bon, ça je vais pas vous raconter ma vie perso, vous la connaissez peut-être déjà. Euh, ce George est né le 8 juin 1970 à Belfort Roxo, il est brésilien et il est acteur, musicien, auteur, compositeur, interprète et scénariste. Dès l'âge de 10 ans, il est habitué à des balles de samba, congarios et chante parfois en début de soirée. 
Il quitte la maison familiale à 19 ans et mène une vie de sans-abri pendant plusieurs années, au cours desquelles il découvre le théâtre. Sa vie connaît un tournant grâce à sa rencontre avec le clarinettiste Paolo Moura, qui le découvre lors d'une audition, lors d'une comédie musicale. Son nom de scène, ce George, est le surnom que lui donnait son ami et batteur Marcelo Yuga. Voilà dans Zik Access, euh, j'espère que vous passez un très bon moment. C'est une alternative, c'est une bulle d'oxygène. Euh, vous pouvez trouver très très peu d'émissions comme ça sur la bande FM. Donc voilà, je vous donne l'occasion de, de pouvoir écouter autre chose, de piocher dans ma discothèque et de vous faire partager. Effectivement, c'est très très bon titre, j'espère. Et puis, si vous avez des commentaires, des réactions sur cette émission, vous pouvez m'écrire à jérôme nature 27gmailcom jérôme nature 27gmailcom ou pourquoi pas demander des titres euh, que vous souhaiterez entendre dans les prochaines émissions. Nous allons poursuivre avec le groupe Creedence Clearwater Revival avec Before You Access Me. Et juste après, on poursuivra avec Neil Young en 1974 avec l'excellent morceau « On the Beach ». Et nous ferons un petit tour du côté du rock californien avec le duo Walter Baker et Donald Fagan avec le morceau « Take on Blues ». Et on reviendra en 1977, extrait de l'album « Adja » dans Zik Access.
Dans Dick Access, c'était l'excellent groupe Steely Dan avec Walter Baker et Donald Fagan. Histoire de Steely Dan, nous pouvons deviner l'histoire de ce groupe en trois étapes. La première étape, 1972-1974, c'est celle d'un groupe rock conventionnel des années 70 dont l'histoire est parsemée d'enregistrements, de tournées musicales. La deuxième étape, 1975-1980, c'est celle d'un pseudo-groupe animé par deux auteurs-compositeurs dont le travail est concentré essentiellement sur des enregistrements musicalement impeccables. Donald Fagan et Walter Baker n'engagent que les meilleurs musiciens de studio disponibles. C'est l'époque où le groupe duo n'existe que par ses enregistrements. La troisième étape, 1990-2003, c'est celle de la surprise où le groupe renaît de ses cendres sous la forme d'un groupe jazz rock effectuant des tournées et des nouveaux enregistrements. Voilà pour la petite histoire de Steely Dan dans Zik Access. Nous poursuivons toujours dans le rock avec un groupe australien. C'est le groupe Red Hot Chili Peppers. On va revenir en 1990 avec le titre Under the Bridge. Juste après, on viendra avec une excellente batteuse de jazz. Ça sera Terry Line Carrington avec le titre Lot Star et on retrouvera, on s'écoutera un bon Led Zepp avec le titre Heartbreaker.
Oh, ça déménage dans Zik Access Heartbreaker Zeppelin. Ça fait du bien de s'écouter un bon petit Zepp. On était en 1969, magnifique euh, rock, avec de la bonne guitare, une voix bien posée, bien rock, comme on l'aime ici dans Zik Access. Nous allons poursuivre notre émission qui va bientôt toucher à sa fin. Il nous reste encore quelques, quelques minutes. Avec Body Cardwell, qui est né le 15 août 1951 à New York. C'est un chanteur, auteur et multi-instrumentiste avec une carrière longue de plus de 25 ans. Il demeure célèbre pour son hit en 1978. Bien qu'il ait toujours conservé une base de fans aux états unis c'est au Japon qu'il possède son statut de légende à part entière. Donc là, on va le retrouver avec euh, du vinyle, puisque là, on a ressorti le, le vinyle, avec le titre « It's over », Bobby Cardwell tout de suite dans « Zik Access ». C'était Bobby Cardwell dans Zik Access avec le titre It's Over. Voilà, j'espère que vous avez passé un excellent moment. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine de Zik Access. On se retrouvera avec une émission spéciale chanson française, une heure de chanson française. Et puis dans cette émission, on essaie justement de trouver le côté alternatif, c'est-à-dire de ne pas vous proposer tous les morceaux, les gros standards, les tubes, mais plutôt d'aller rechercher, de creuser les albums et puis de vous trouver les petites perles qu'on peut trouver dessus. Voilà, ça c'est le but de Zik Access. Voilà, si vous avez des commentaires, des réactions sur cette émission, pourquoi pas s'il y a un artiste que vous n'entendez pas, plus que vous souhaiterez rien entendre dans cette émission, vous pouvez vous m'écrivez à jérôme nature 27gmailcom jérôme nature 27gmailcom Nous allons nous quitter avec un dernier morceau, Almost Lucky, et c'est Al Stewart. Et on va terminer avec du vinyle. Et je vous dis à très très bientôt. J'ai hâte, bien sûr. Écoutez-moi ce petit craquement. C'est magique. À bientôt. Bye bye.
Lucy worked a different pub every day And though she put her mind to it Her heart was never in it She stayed around just long enough to get paid She won't pass the time with you She can't stay a minute And all these changing faces never bothered her at all They just existed like a backdrop Or a pattern on the wall Lucy looks like someone who is waiting for a call She knows who'll come, but no one else can hear at all Lucy finds the dressing room and the bar Hangs her clothes up, hopes tonight the contract won't be broken While they kick you round so much when you're not a star Make you play all night just for a pittance or a token But all these imperfections never bothered her at all She says it sharpens your perception when your back's against the wall There's something that enables her to rise above it all To shrug it off just when it seems to go too far Hey, hey, I think you are Thank you.